हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफाईडमध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे एक्सक्रिशन अँड ऑस्मो रेग्युलेशनमधला आज आहे ह्युमन एक्सक्रिटरी सिस्टीम मग ह्युमन एक्सक्रिटरी सिस्टीममध्ये तुम्हाला दिसेल की ही डायग्राम आपण बघणार आहे याच्यामध्ये बघा काय काय येतं तर याच्यामध्ये दोन किडनीज दोन युरेटर एक युरिनरी ब्लॅडर आणि युरेथ्रा मेलमध्ये येणार आणि फिमेलमध्ये वेस्टिब्युल येणार बरोबर की नाही हे सगळं याच्यामध्ये आहे प्लस याच्यामध्ये अजून काय काय पार्ट आहे सांगा एलेसॉप किडनी आणि नेफ्रॉन स्ट्रक्चर आहे बरोबर तर हे दोन पार्ट आपण यांना सेपरेट व्हिडिओ बनवणार आहे त्याच्यावरचे क्वेश्चन्स आणि त्याचा कन्सेप्ट याच्यासाठी सेपरेट व्हिडिओ असणार आहे आता आपण एवढा पार्ट शिकणार आहे सकाळीचा व्हिडिओ कसा पाहिजे स्ट्रॅटेजीचा पाहिजे पण त्याच्यासाठी काय पाहिजेत प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स पाहिजेत तर ॲनिमल हजबंड्रीचे प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स मी टाईप करायला दिलेत ते आज दुपारपर्यंत टाईप करून होतील उद्या सकाळी किंवा अगदी आज संध्याकाळी तुम्ही म्हणाल तर आज संध्याकाळीसुद्धा ते क्वेश्चन्स देता येतील तर तुम्ही सांगा तसं कधी पाहिजेत आज दुपारपर्यंत झाले तर आज संध्याकाळी देणं अदरवाईज उद्या सकाळी मी ते क्वेश्चन्स अवेलेबल करून देईन उद्याच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये आणि आपला हा रेग्युलर टॉपिक हा सुरू राहील तर आता याच्यामध्ये बघूयात आपण मग ह्युमन एक्सक्रिटरी सिस्टीम याच्यामधले सगळं स्ट्रक्चर प्लस त्याचे फंक्शन्स आणि आपल्याला काय बघायचे आहेत क्वेश्चन्स आलेले सगळे बघायचे आहेत तर ह्युमन एक्सक्रिटरी सिस्टीममध्ये आपल्याला माहिती आहे की दोन किडनीज असतात बरोबर मग ह्या दोन किडनीज आहेत इथं काय आहे तुमची ही राईट किडनी आहे आणि लेफ्ट किडनी आहे मग डार्क रेड आहे बीन शेप आता हा शेप कसा आहे बीन शेप आहे किडनी बीन वगैरे आपण म्हणतो बीन म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे मटकी वगैरे मूग असतात तसा बीन शेप आहे हा बरोबर याची जी लेंथ आहे ही लेंथ ही किती आहे सांगा टेन सेंटीमीटर किडनी आपण बघतो आहे ठीक आहे लेंथ किती आहे टेन सेंटीमीटर लाँग आहे त्या त्याच्यानंतर जी त्याची विळत आहे ही काय आहे फायू सेंटीमीटर विळत आहे तर ही ल व्यवस्थित लक्षात ठेवा वाय फायू सेंटीमीटर वाईड आहेत आणि जो थिकनेस आहे तो थिकनेस किती आहे बाळांनो फोर सेंटीमीटर तर हे डायमेन्शन्स लक्षात ठेवा मे बी याच्यावरती सोपा लेवलला क्वेश्चन जर विचारायचा म्हटला तर याच्यावरती सुद्धा विचारला जाऊ शकतो हे झाले त्याचे डायमेन्शन्स एक लक्षात ठेवायचं आहे की डॉर्सल जी वॉल आहे आपल्या बॉडीची पाठीमागची साईडची बरोबर पाठीकडची तर डॉर्सल वॉलला या किडनीज अटॅच असतात त्याचं लोकेशन म्हणजे पोझिशनसुद्धा लक्षात ठेवायची ज्या थोऱ्यासिक तुमच्या काय आहेत थोऱ्यासिक व्हर्टेब्रा आहेत थोऱ्यासिक व्हर्टेब्राचा कितवा ट्वेल्थ बारावा थोरॅसिक व्हर्टेब्रा आणि कुठला आहे थर्ड लंबार व्हर्टेब्रा कमरेचा कुठला थर्ड हा तर याच्यामध्ये काय आहे तुमचं किडनी लोकेशन किडनीचं लोकेशन आहे आता एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवायची की हे सगळं येणार आहे कुठं सांगा ॲबडॉमिनल कॅव्हिटीमध्ये ॲबडॉमिनल कॅव्हिटीमध्ये याचं लोकेशन असणार आहे बरोबर हे झालं याच्याबद्दल आता याच्यामध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट काय लक्षात ठेवायची की किडनी भोवती काय असतं पेरिटोनियल कव्हरिंग पेरिटोनियल कव्हरिंग असतं बट हे जे पेरिटोनियल कव्हरिंग आहे हा जो कव्हर आहे हे फक्त अँटेरियर साईडला आहे फक्त कुठल्या साईडला आहे अँटेरियर पोस्टेरियर पाठीमागा नाही पुढच्या साईडला अँटेरियर साईडलाच फक्त आहे म्हणून आपल्या किडनीजला काय म्हटलं जातं रेट्रो पेरिटोनियल आणि ऑलरेडी याच्यावरती क्वेश्चन येऊन गेला आहे किडनीला काय म्हटलं जातं रेट्रो पेरिटोनियल म्हटलं जातं कारण याचं जे पेरिटोनियल कव्हरिंग आहे ते फक्त अँटेरियर साईडलाच प्रेझेंट किंवा अँटेरियर सर्फेसवरतीच फक्त प्रेझेंट आहे पोस्टेरियर सर्फेसवरती नाही म्हणून हे रेट्रो पेरिटोनियल मग याच्यावरच आपण क्वेश्चन बघूयात कसा आला आहे काय आहे क्वेश्चन किडनीज लाईज आउटसाईड द पेरिटोनियम हेन्स दे आर कॉल्ड आउटसाइड द पेरिस्टो पेरिटोनियम मटले ठीक है मजे ये फ्त का एंटेरियर साइडला मजे हा थोड़ा सा फिर विचार है मैं ये का मटल है ऑर्थोपेरिटोनियल नहीं इन्फ्रा पेरिटोनियल नहीं सुप्रा वरती नहीं है तो क्या है रेट्रो पेरिटोनियल जो आता अपन पार्ट बगित रेट्रो पेरिटोनियल मे ऑप्शन नंबर तुम्हारा का डी इत करेक्ट है आता दोन किडनीमधला फरक तर ही तुमची लेफ्ट किडनी आहे आणि ही तुमची राईट किडनी आहे जर ही जी राईट किडनी आहे ती बघा याची जर लेवल तुम्ही काढली तर ही राईट किडनी थोडीशी लोअर आहे दॅन लेफ्ट किडनी तर हे लक्षात ठेवा त्याची पोझिशन राईट किडनी थोडीशी खालच्या साईडला आहे आता या बीन शेप स्टे जे काही स्ट्रक्चर आहे याच्यामध्ये हा बाहेरचा जो साईड आहे किंवा लॅटरल मार्जिन जी आहे ती कशी आहे कॉन्वेक्स आहे बरोबर तुम्हाला दिसते कॉन्वेक्स फुगीर आहे आणि जो इनर साईड आहे याच्यातली तिथं किंवा मेडियल सर्फेस म्हणू आपण त्याच्यामध्ये नॉच आहे थोडासा काय नॉच आणि त्याला काय म्हणायचं हिलस हे हिलस लक्षात ठेवा नॉच म्हणजेच तुमचं काय आहे 
मावशी म्हणजे थोडीशी काय खच असल्यासारखं आहे तर याला आपण काय म्हटलं हिलस किंवा हिलम म्हटलं दोन असेल तर हिलम आहे एक हिलस एक आहे तर हिलम तर हे लक्षात ठेवा मग ह्याचं काय काम आहे तर याच्यामधून युरेटर पास होत आहेत युरेटर काय आहे युरेन कंडक्ट करणाऱ्या पाईप्स आहेत दोन्ही किडनीमधून एक एक युरेटर काय होते पास होते प्लस याच्यामधून रिनल व्हेन ज्या काय करणार आहेत डिऑक्सिजनेटेड ब्लड तुमच्या किडनीमधलं कुठं घेऊन जाणार आहेत इन्फेरियर व्हेना केव्हा ते लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला इन्फेरियर व्हेना केव्हाकडं हे घेऊन जाणार आहे आणि ह्या ज्या रिनल आर्टरीज आहेत त्या ब्लड कुठून प्रोवाईड करणार आहेत डॉर्सल ॲवोर्टा डॉर्सल ॲवोर्टाची जी काय आहे एक ब्रँच आहे तर ही ब्रँच इथं येते आणि याला ऑक्सिजनेटेड ब्लड प्रोवाईड करते याला रिनल आर्टरी आणि याला रिनल व्हेन असं म्हटलं तर ते व्यवस्थित लक्षात ठेवा दिले बघा इथं इन्फेरियर व्हेना केव्हा डॉर्सल ॲवोर्टा त्याच्या ब्रँचेस आहेत ह्या मग तुम्हाला काय लक्षात आलं या नॉचमधून किंवा या हिलममधून काय लक्ष बाहेर पडतं आहे तर रिनल आर्टरी रिनल व्हेन आणि युरेटर प्रत्येकामधून असं बाहेर पडणार आहे त्याच्यानंतर तर आपल्याला बघायचे आहेत फंक्शन्स किडनीचे आता किडनीचे फंक्शन्स बघताना आपल्याला काही पॉईंट्स विचारात घ्यायला लागणार आहेत की नक्की काय काम आहे किडनीचं बरोबर की नाही तर महत्त्वाचं काय आहे इंटरनल एन्व्हायरमेंट जे आहे ते काय करते किडनी मेंटेन करते आता इंटरनल एन्व्हायरमेंट म्हणजे कुठलं बॉडीमधलं जे इंटरनल एन्व्हायरमेंट आहे ते काय करणार आहे किडनी मेंटेन करणार आहे आणि जे आतलं एन्व्हायरमेंट आहे कॉन्स्टंट ठेवायचं आणि बॅलन्स करायचं त्याच्यामध्ये तर हे काम आहे तुमच्या किडनीचं फर्स्ट त्याच्यानंतर महत्त्वाचं काय आहे एक्सक्रिशन कशाचं एक्सक्रिशन आहे सांगा एक्सक्रिशन ऑफ नायट्रोजनस वेस्ट्स तर ते तर आपल्याला माहितीच आहे पण पहिल्या लेक्चरमध्ये सुद्धा बघितले नायट्रोजनस वेस्ट एक्स एक्सक्रिशन करते त्याच्यानंतर तुमच्या बॉडीमधला जो सोडियम आहे त्याच्यानंतर पोटॅशियम आहे आणि क्लोरीन आयन जो आहे याचा काय करते कॉन्सन्ट्रेशन ॲडजस्टमेंट करते यांचा जो कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते ॲडजस्टमेंट करायचं काम किडनीचं आहे त्याच्यानंतर पी एच बॅलन्स जो ॲसिड बेस बॅलन्स आहे त्याला आपण काय म्हणतो पी एच बॅलन्स हे पी एच बॅलन्स मेंटेन करण्याचं काम सुद्धा तुमच्या किडनीचंच आहे त्याच्यानंतर अजून जे साल्ट वॉटर कंटेंट आहे ब्लडच्या कॅम्पोजिशनमधलं काय आहे तुमचं साल्ट अँड वॉटर कंटेंट तर हे सुद्धा मेंटेन करण्याचं काय काम आहे किडनीच आहे हे सगळे फंक्शन्स लक्षात ठेवा याच्यावरती मे बी एक क्वेश्चन बनू शकतो त्याच्यानंतर अजून काय आहे जे काही ड्रग्ज आणि पिगमेंट्स आहेत बॉडीमधले जे एक्सेसिव्ह झालेले किंवा बाहेरचे जे सबस्टन्सेस आहेत जे बॉडीला नको आहेत म्हणजे ड्रग्ज असतील किंवा काही पिगमेंट्स असतील तर त्यांना एक्सक्रिट करणं किंवा त्यांचं रिमूवल करणं आता बघा काही पिगमेंट्स गरजेचे असतात का बॉडीला असतात पण हे कुठले एक्सेस झालेले जे जास्त झालेले पिगमेंट्स आहेत ते बाहेर टाकणं रिमूव्ह करणं हे किडनीचं काम आहे तर हे काहीतरी पाच सहा फंक्शन्स हे तुमचे सहा फंक्शन्स किडनीचे होते सगळे लक्षात ठेवायचे आहेत याच्यावरती क्वेश्चन बनवू शकतो आता जो नेक्स्ट पार्ट आहे बघा आपण काय काय बघितलं किडनीचं बघितलं स्ट्रग स्ट्रक्चर आणि फंक्शन मग त्याच्यामध्ये हे हा जो ब्लड सप्लाय होतो आहे किडनीला तो कशामुळे होणार आहे रिनल आर्टरी आणि डिऑक्सिजनेटेड ब्लड हे रिनर व्हेननी कॅरी केलं जाणार आहे किंवा कलेक्ट केलं जाणार आहे हे आपण बघितलं कुणाच्या कुणाच्या काय काय ब्रँचेस आहेत आता नेक्स्ट बघायचं आपल्याला युरेटर युरेटर कुठून दिसतो आहे तुम्हाला बघा हा आपल्याला काय बघायचं आहे आता युरेटर युरेटर्स किती आहेत बाळांनो दोन आहेत बरोबर प्रत्येक किडनीमधून एक एक निघाला आहे कुठून ओपनिंग झालं आहे त्याचं हिलमधून आणि ह्यांची जी लेंथ आहे ती किती आहे बाळांनो फोर्टी सेंटीमीटर प्रत्येकाची लेंथ किती आहे तुमच्या युरेटरची फोर्टी सेंटीमीटर हे काय करत असतात याच्यामध्ये जे कलेक्ट झालेलं किडनीने जे सिक्रेट केलेलं कलेक्ट केलेलं जे युरिन आहे ते युरिन कंडक्ट करण्याचं काम किंवा किडनीचं आपण सिक्रेशन्स म्हणूयात आणि किडनीचं सिक्रेशन काय आहे युरिन आहे तर युनिक कॅरी करण्याचं कंडक्ट करण्याचं काम जे आहे ते काहून करतात युरेटर करत असतात ठीक आहे तर आता याच्यामध्ये एक लक्षात ठेवायचं आहे हे युरेटर येतात खाली ठीक आहे हे युरेटर आले आणि तुम्हाला युरिनरी ब्लॅडरमध्ये ओपन होतात बघा ही आले आणि डायरेक्टली असे स्ट्रेट इथे येऊन ओपन झाले असं होत नाही हे लॅटरल अँगलनी ओपन होतात लक्षात ठेवा हे कसे ओपन होतात लॅटरल अँगलनी ह्याचा एक फायदा असतो युरिनरी ब्लॅडर बघताना तुम्ही बघाल की बॅकफ्लो जो आहे युरिनचा कुठं युरेटरमध्ये तो होत नाही इथं वॉल प्रेझेंट नसतात म्हणून हे असं सरळ न येतं काय आहे असं लॅटरल अँगलनी ओपन होत आहे हे तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे अजून एक फॅक्ट आहे याच्यामध्ये हे जे युरेटर युरिन कॅरी करतात ते काय पेरिस्टाल्टिक पेरिस्टाल्टिक कॉन्स आपण काय म्हणूयात त्याला पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रॅक्शन्स असतात ते पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रॅक्शन आता हे तुम्ही कुठं शिकलाय सांगा युसो फॅगसमध्ये शिकलाय म्हणजे याच्यामध्ये कुठला वॉल नाही किंवा कुठलं इंजिन नाही आहे ह्याच्यामधल्या ज्या स्मूथ मसल्स आहेत ही समजा पाईप आहे आणि याच्यामधल्या ज्या याच्या काय आहेत स्मूथ मसल्स आहेत याचं अल्टरनेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन होतं म्हणजे आता इथं बघा हे पाईप मी इथं दाखवते हा जो एवढा एरिया तो समजा कॉन्ट्रॅक्ट झाला या
आणि हा कॉन्ट्रॅक्ट झाला हा कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यानंतर हा युरिन काय होणार आहे पुढं पास होणार आहे आणि हा एरियात येईल परत हा एरिया कॉन्ट्रॅक्ट झाला म्हणजे इथं कसं दाखवायचं आपण असं मग हे अल्टरनेटिव्ह म्हणजे इथून युरि युरिन इथं पास झालं हा एरिया असं असेल मग परत हा नेक्स्ट काय होईल म्हणजे हे कसे असतात बाळांनो ऑल्टरनेटिव्ह कॉन्ट्रॅक्टेशन्स आणि रिलॅक्सेशन्स असतात आणि याला म्हटलं जातं मग असं पुढं पुढं काय केलं जातं त्यातला जो काही मटेरियल आहे तो पुढं पास केला जातो याला म्हणायचं पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रॅक्शन्स आणि हे तुम्ही युसे फॅगसमध्ये डिटेल बघितलं आहे तर हे झालं युरेटरबद्दल आता लास्ट काय राहिलं आपला युरेट युरिनरी ब्लॅडर युरिनरी ब्लॅडर काय आहे सिंगल आहे बॅगलाईक किंवा सॅकलाईक स्ट्रक्चर आहे तुमचं पिअर शेप्ड शेप कसा आहे तुमचा पिअर शेप्ड एक मस्क्युलर थिन मस्क्युलर वॉल असणारं मस्क्युलर लायनिंग असणारं हे एक स्ट्रक्चर आहे याच्यामध्ये एक लक्षात ठेवायचं की हे जे बनलं आहे ते कशापासून बनलं बाळानो युरिनरी ब्लॅडर तर हे ट्रान्झिशनल इपिथेलियम याचं जे इपिथेलियम आहे ते कसं आहे ट्रान्झिशनल इपिथेलियम आहे आणि हे ट्रान्झिशनल इपिथेलियम असल्यामुळं हे काय करतं बाळानो एक्सपान्शनला अलाव करतं एक्सपान्शनला कारण ज्यावेळी आपल्याला युरिनेशन ला जायला आपल्याला माहिती आहे की कितीतरी वेळा आपल्याला डिफिकल्टी येते बरोबर तर त्यावेळी ते कंट्रोल करणं किंवा आलेला युरिन इथं साठवून ठेवण्यासाठी हे काय झालं पाहिजे एक्सपांड झालं पाहिजे साईजची वाढली पाहिजे तर हे एक्सपान्शन कशामुळं होत आहे ट्रान्झिशनल इपिथेलियममध्ये मग इपिथेलियममुळं तर याच्यावरती क्वेश्चन बनवू शकतो ॲप्लिकेशन बेस्ट एखादा एक्झाम्पल देतील आणि विचारतील हे ट्रान्झिशनल इपिथेलियम झालं त्याच्याबरोबर अजून एक स्मूथ मसलचा थिक लेअर असतो याला काय असतो स्मूथ मसलचा थिक लेअर असतो आणि याला काय म्हटलं जातं बाळानो डेट्रोसर मसल्स म्हटलं जातं काय म्हटलं जातं डेट्रोसर मसल हे लक्षात ठेवा स्मूथ मसल्स आहेत ह्या एक्सपान्शन हे ट्रान्झिशनल इपिथेलियममुळं होत आहे आणि डेट्रोसर मसल ह्या स्मूथ मसल्स आहेत तर मग याच्यामध्ये अजून काय काय आहे बॅगलाईक स्ट्रक्चर आहे किंवा हे जे स्ट्रक्चर आहे याच्यामध्ये ऑब्लिक बघा मी मग असे सांगितलं स्ट्रेट इथं युरेटर आलेला नाही ऑब्लिकली आला आहे तिरपा आला आहे बरोबर की नाही आपण ऑब्लिक असं काढतो किंवा ऑब्लिक असं काढतो बरोबर की नाही तर हे ऑब्लिकली आले तिरप त्याच्यामुळं काय होत नाही तर इथं जरी एक्सपान्शन झालं तरी इथं असतं तर स्ट्रेट ब्लड काय सॉरी युरिन काय काय झालं असतं वरती पास झालं असतं पण हे तिरप असल्यामुळे हे असं जाऊन युरिनवरती जात नाही म्हणून हे ऑब्लिक जो युरेटरचा एंट्री आहे ती व्यवस्थित लक्षात ठेवा बॅकफ्लो होऊ नये म्हणून काय असते इथं हे असं स्ट्रक्चर आहे इथं कायम लक्षात ठेवायचे वॉल्व हे अबसेंट आहेत मग तुम्हाला हे विचारलं जाईल की बॅकफ्लो कशामुळं प्रिव्हेंट केला जातो तर मग तिथं वॉल्व दिलं जाईल किंवा हे ऑब्लिक युरेटरचं जे स्ट्रक्चर आहे ते दिलं जाईल मग त्याच्यामध्ये कुठले पण ऑप्शन असतात इथं लक्षात ठेवायचं याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे वॉल्व प्रेझेंट नाहीत आणि मग ह्या ब्लॅडरचं काय काम आहे तर टेम्पररी काय करायचं आहे युरिन स्टोअर करायचं आहे आणि युरिन स्टोअर करायचं आहे आणि रेग्युलर इंटरवलनी युरेथ्रा तू काय करायचं ते पास आउट करायचं किंवा एक्सपेल आउट करायचं मग किती असतं ते युरिन फाईव्ह हंड्रेड एम एल टू वन लिटरपर्यंत यु युरिन काय करू शकतो हा युरिनरी ब्लॅडर स्टोअर करू शकतो आता पुढं महत्त्वाचा पाठ आहे पाठीमागं तर वॉल्व नव्हते बरोबर पण इथं मात्र स्पिंक्टर्स आहेत आणि यांना कसले स्पिंक्टर्स म्हणायचं आहे युरेथ्रल स्पिंक्टर्स युरेथ्रल स्पिंक्टर कुठं हा युरिनरी ब्लॅडरमधून युरे युरिन युरेथ्रामध्ये पास होताना बरोबर की नाही इथं हे स्पिंक्टर्स आहेत कुठले युरेथ्रल स्पिंक्टर्स आणि हे काय करत असतात तर वॉलंटरी कंट्रोल आहे या याच्यामध्ये आपल्या काय म्हणतो आपल्या वॉलंटरी कंट्रोलमध्ये आहे काय करणं युरिन पास आउट करणं आणि युरिन जे पास करणं आहे किंवा युरिनेशन आपण जे म्हणतो या युरिनेशनला दुसरी टर्म आहे मिक्च्युरेशन आणि या टर्मवरती सुद्धा प्रश्न येऊन गेला आहे मिक्च्युरेशन लक्षात ठेवा पास आउट एक्सपेल आउट युरिन म्हणजेच काय आहे त्या प्रोसेसला काय म्हटलं जातं मिक्च्युरेशन म्हटलं जातं आणि युरिनरी ब्लॅडर अशा प्रकारे काय होतो एम होतो तर मग आता या दोन कॉन्सेप्टवरती विचारले गेलेले प्रश्न आपण बघूयात द वॉल ऑफ युरिनरी ब्लॅडर इन ह्युमन शोज अ थिक लेअर ऑफ स्मूथ मसल कॉल डॅश सी टी दोन हजार चौदाचा प्रश्न आहे स्मूथ मसलचा जो थिक लेअरचा आहे लेअर त्याला आपण काय म्हणतो आहे बघा डार्टोस डेट्रोसर डेल्टर्ड डिप्रेसर याच्यामध्ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आन्सर आहे याच्यामध्ये काही कन्फ्युजनचा पार्ट नाही आहे कुठला आहे डेट्रोसर मसल असं म्हटलं जातं त्याच्यानंतर प्रश्न आहे द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ युरिन फ्रॉम द युरिनरी ब्लॅडर इज कॉल्ड सी ई टी दोन हजार सहामध्ये विचारला गेलेला प्रश्न आहे डी मिक्च्युरेशन इथं गडबड होऊ शकते पार्च्युरेशनचा काही संबंध नाही बरोबर बेबी एक्सपेल आउट करण्याची प्रोसेस आहे ती मिक्च्युरेशन आणि डी ॲमिनेशन डी ॲमिनेशन आपण बघितलं होतं की अमायनो ॲसिडपासून बघा मागच्या लेक्चरमध्ये बघितलं होतं आपण अमायनो ॲसिडपासून अमोनिया तयार होणं म्हणजे हे काय आहे तुमचं डी ॲमिनेशन आहे तर हे सुद्धा एलिमिनेट होईल 
डीमिक्चुरेशन आता मिक्चुरेशन इतना बगित अपन यूरिनेशन मजे मिक्चुरेशन है डीमिक्चुरेशन चे पर फसवे आता ये व्यवस्थित लक्ष दया आता लास्ट पॉइंट अपने बगा कि हा यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लडरपास यूरिन पास हो रहा है थ्रू यूरेथ्रा हा यूरेथ्रा जो आतो तो फिमेल मद मधे जो यूरेथ्रा आतो तो खूब कमी आतो व्री शॉर्ट है तीन लेंथ है फोर सेंटीमीटरपर्यंत लेंथ है हा ओपन कुटो हो तो फिमेल मे यूरेथ्रा जो है तो ओपन कुट हो ओपनिंग है वजाइनल ओपनिंग है तेल का मटल है वेस्टिब्यूल वेस्टिब्यूल मे ओपन होता और वेस्टिब्यूलम यूरिन का होता बाहर एक्सपेल आउट के वजानल ओपनिंग वेस्टिब्यूल लक्षा ठेवा यहाँ एक्स्ट्रा चा पार्ट इत वेस्टिब्यूल हा फिमेल में मेल मे मात्र हा जो यूरेथ्रा है तीन लेंथ कि है ट्वेंटी सेंटीमीटर है हा कुपास जो पेनिसम हा जो हे जे यूरिन है तो क्या के पेनिसम हा यूरेथ्रा पास हो बाहर अस पेनिस मधे यूरेथ्रा हे स्ट्रक्चर तुम्हें रिप्रोडक्शन मे सुधा बगित इत वेस्टिब्यूल आता इत पेनिस मेल मे पेनिस फिमेल मे वेस्टिब्यूल एवं लक्ष्य ठेवा बाकी सग तुम्हारा यह स्ट्रक्चर बदल ये बाकी का किचकट सा पार्ट ने सुप्रा रेनल ग्लैंड मजे का हार्मोन सिक्रेट करता आप बगा फिडनी वरती आता एवं ती पोजिशन लक्षा ठेवा बाकी ये सगे डाउट्स आज ज्या का कन्सेप्ट क्वेश्चन्स होते आई होप तुम्हारा हे सग व्यवस्थित समझल अल जो तुम्हें येबल के सगे डाउट्स क्लियर जाए कन्सेप्ट तुम्हारा व्यवस्थित समझला अल यु तुम्हारा क्वेश्चन सोड़ता रहना अल तो तुम्हें अपने चैनल जास्तीत जास्त शेयर करा लाइक करा सब्सक्राइब करा बेल आयकॉन प्रेस करा थैंक यू